வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சீக்கும் எம்பர்டர் சீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எம்பர்டர் சீ பற்றின வீடியோஸை ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சீக்கும் எம்பர்டர் சீக்கும் இல்லைனா சீக்கும் அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கும் இல்லைனா மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம எம்பர்டர் சீக்குள்ள ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக போகும்போது நமக்கு ஈஸியான ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சீக்கும் எம்பர்டர் சீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீன்றது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் அது வந்து டெஸ்க் டாப் ஓரியன்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக உருவானது இது ரொம்ப ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜ் ஜாவா டாட் நெட் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது தான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் டெஸ்க் டாப் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கது பிசியாக இருக்கலாம் லேப்டாப்பாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதே நேரம் எம்ப்ராய்டி அப்படின்றது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லைனா மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு கோடிங் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா டிவி டிவிடி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜு இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே எம்ப்ராய்டி கோடிங்னால் உருவானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நார்மல் சி லாங்குவேஜை நீங்கள் போடணும் அதை அந்த கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் நாலேஜ் வேணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் அதே நேரம் எம்ப்ராய்டி கோடிங் போடும்போது உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நார்மல் சி லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் ஹார்ட்வேருக்கும் அந்த சி லாங்குவேஜுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது பட் அதே நேரம் எம்ப்ராய்டி சி வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அதாவது ஏன் ஹார்ட்வேர் டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எம்ப்ராய்டி கோடிங் வந்து எதுக்காக போடுறீங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்காக தான் நீங்கள் போடுறீங்க அதாவது ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் டிவிடியோ இல்லை டிவியோ ஃபங்க்ஷன் ஆகணுன்றதுக்காக தான் அந்த கோடிங் நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்ளிகேஷன் போகும்போது அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளேயோ இல்லை ப்ராசஸருக்குள்ளேயோ எவ்வளோ மெமரி எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேம் ரோம் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் கோடிங் எழுத முடியும் சப்போஸ் அதையும் தாண்டி எழுதுனீங்கன்னா அதில் இடமே இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து எம்பர்டன்சி லாங்குவேஜை ஒரு ஹார்ட்வேர் டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட் சி லாங்குவேஜ் வந்து ஓஎஸ் டிபெண்டன்ட் இஎக்ஸி ஃபைல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் அதாவது இஎக்ஸின்றது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்ம காலேஜ்லலாம் கோடிங் போட்டிருப்போம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அவுட்புட்டில் வந்து நம்ம என்ன ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல கொடுக்குறோமோ அது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லைங்களா நம்ம என்ன ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோமோ அது டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா இதுக்கு வந் இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் சியை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் சி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் டாட் இஎக்ஸி ஃபைல் அப்படின்றது தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த டாட் இஎக்ஸி ஃபைல் வந்து நீங்கள் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபைல் இருக்கும் அது வந்து டாட் இஎக்ஸி ஃபைல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் தான் இந்த சி லாங்குவேஜ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் பட் எம்பர்டர் சி வந்து டாட் ஹெக்ஸ் ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ வந்து சியில் வந்து அந்த டாட் இஎக்ஸி ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து சியில் வந்து ஒரு கோடிங் போடுறீங்க ஒரு கம்பைலரில் அது வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுது இல்லைங்களா ப்ரிண்ட் ஆஃப்னு போடுறத அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் நிறைய ஒர்க் நடக்கும் உங்கள் ஓஎஸ் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான எல்லாத்தையும் மாற்றி கொடுக்கும் அதுக்கான எல்லா வேலையும் பண்ணும் பட் எம்பர்டர் சீல நீங்கள் மெயினாக வந்து கோடிங் பண்ணுறதே ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு தான் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு புரியுற லாங்குவேஜில் தான் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் போடுற லாங்குவேஜ் எம்பர்டர் சீ வந்து ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற லாங்குவேஜ் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு புரியணும்னா அது வந்து ஒரு ஹெக்ஸா டிசிமலாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெக்ஸா டிசிமலாக மாற்றி கொடுக்குறது இந்த கம்பைலர் எம்பர்டர் சீல யூஸ் ஆகிற கம்பைலர் இந்த கம்பைலர் ஒவ்வொரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் நிறைய இருக்குது ஒவ்வொரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கம்பெனிக்காகவும் தனித்தனி கம்பைலரும் இருக்குது ஜெனரிக்காக கம்பைலருக்கு மட்டுமே தனியாக இருக்கிற கம்பெனிஸும் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹெக்ஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஹெக்ஸ் ஃபைலாக நம்ம வந்து அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளேயோ இல்லை ப்ராசஸருக்குள்ளேயோ ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரோலரோட இல்லை ப்ராசஸரோ நீங்கள் எதுக்காக அந்த கோடிங்கை டெவலப் பண்ணிங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்காக ஒர்க் ஆகும் அந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் அது என்னென்னா அந்த டிவிடி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் ஓகேங்களா அடுத்து சி லாங்குவேஜை பொறுத்த
எம்பிடர்சி இல்லை ரியல் டைம் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற எல்லா ஈவெண்ட்டுமே ரியல் டைம் ஈவெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு ரியல் டைம் வாய்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஆர்டாஸ் பற்றின வீடியோ பார்க்கும்போது இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து சி லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் இல்லைனா ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக இன்புட் அவுட்புட்டை கொடுக்கறதுக்கும் வாங்குறதுக்கும் கரெக்டுங்களா பட் எம்பிடர்சியில் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் மாதிரி ரெண்டு தான் இல்லை நிறைய இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்புட் அவுட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரல் பர்பஸ் ஐஓவா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பிடபிள்யூஎம் பின்னா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டைமர் கவுண்டராக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஏடிசி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி சி லாங்குவேஜில் நம்மளால் வந்து ரிஜிஸ்டரையோ இல்லைனா ஐஓ மேப்பிங்கையோ டச் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் கோடிங் போட்டுக்கலாம் அது டெஸ்டாப்பில் இருக்க ஏதோ ஒரு மெமரியை எடுத்துக்கிறோம் பட் எம்பர்டட் சியில் நீங்கள் வந்து ஐஓ மேப்பிங்கோ இல்லை ரிஜிஸ்டர் மேப்பிங்கோ இல்லை இன்ட்ரப்ட் தேவையான இன்ட்ரப்ட் லாஜிக்கோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நார்மல் சி லாங்குவேஜில் பாசிபிள் கிடையாது சி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ போடும்போது அதில் இருக்க எல்லா ரிசோர்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு கிடையாது பட் எம்பர்டட் சியில் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் போடுறீங்கன்னா அதில் இருக்க ரேம் இவ்வளோ தான் ரோம் இவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் அது வந்து லிமிட்டட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரிசோர்ஸ் அலகேஷனை பண்ணணும் ரிசோர்ஸை நான் இங்கே சொல்கிறது அவைலபிளாக இருக்கிற ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே அலகேஷன் பண்ணுன்றப்போ நம்ம வந்து எம்பர்டர்சியில் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஹார்ட்வேர் டி சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீக்கும் எம்பர்டர் சீக்கும் உள்ள பொதுவான டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்